നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നലും ഇനി ഞാൻ നോക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുത്തുള്ളൂ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിവിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു ടെൻസുകൾ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്സിലറി വെർബുകൾ എടുത്തു മീനിങ് എടുത്തു പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് എടുത്തു വില്ലോർ ഷോളിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലോർ ഷോളിൻ്റെ ഡൗട്ടുകൾ പറഞ്ഞു തന്നു മേ മൈറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഇന്നലെ കുറച്ച് പ്രോനൗൺസും കാര്യ എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോനൗൺസ് എടുത്തിരുന്നു പൊസസീവ് പ്രോനൗൺസ് എടുത്തിരുന്നു ശരി എല്ലാവർക്കും അത് ഒരുവിധമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തോട് കൂടി നമ്മുടെ ഒരുവിധ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കഴിയും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കഴിയും പിന്നെ പിന്നെ മാത്സ് ക്ലാസ് തുടങ്ങും അത് നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളോ അതിൻ്റെ വർക്കിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെഡി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നാളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത്ര ഓരോ ദിവസം അന്നന്ന് എടുക്കുന്നത് അന്നന്ന് തന്നെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ടെൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഇന്ന് അടക്കം ഇന്നടക്കം എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക നാളെയല്ല മറ്റന്നാൾ മറ്റന്നാൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഞാൻ ക്ലാസ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല നാളെ ഫുൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഇടുന്നില്ല ഫ്രീ മീൻസ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ച് സ്റ്റഡി ലീവാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് എന്ന് ഞാൻ നാളെ എടുക്കുകയാണ് കാരണം നാളെ ഇരുന്ന് മുഴുവൻ പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരുവിധമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാളെയും കൂടിയും പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് മറ്റന്നാൾ ഒരു എക്സാം നടത്തും നമ്മൾ ടെൻസുകൾ ഇത് ഇതുവരെ ഇന്ന് വരെ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എക്സാം നടത്തും അത് ഏത് തരത്തിലാണെന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് മാത്രമായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്ജ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് അത് നിങ്ങൾ എക്സാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ തറോ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഞാനെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റന്ന വൈകിട്ട് നമ്മുടെ സമയം എപ്പോഴായിരുന്നു ഏഴര ഏഴര തൊട്ടിട്ടാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക എത്ര മണി വരെ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളും ഒക്കെ ഞാൻ നാളെ വൈകിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ എത്രയും നാളെ വൈകിട്ട് പറയാം എത്ര സമയം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ എക്സാം നിർബന്ധമായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം നൻ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കണം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ മാർക്കുകൾ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരണം രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രക്ഷിതാക്കൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളിൽ കൂടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥത കൂടിയിട്ട് തൻ്റെ മക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതണുണ്ടോ എഴുതണില്ലേന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവുണ്ടോ ശരി പിന്നെ അത് കണ്ട് രക്ഷ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ആൻസർ കീ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം തന്നെ അയച്ചു തരും എന്നിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക മാർക്കിടുക കറക്റ്റ് ഉത്തരങ്ങളാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് നോക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ അവർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നോക്കുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കണ്ട ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോംസുകളുണ്ട് ചില വാക്കുകൾക്ക് ഷോർട്ട് ഫോംസ് ചില ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഷോർട്ട് ഫോം ഷോർട്ട് ഫോമുകളുണ്ട് ചില ബുക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഏത് ഏത് രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ഇതാ ഈ ഐ ആം കണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചോ ഐ ആം ഐ എൻ ഐ അപ്പോസ്ട്രോഫ് കോമ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ എം കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോസ്ട്രോഫ് കോമ ഇട്ടിട്ട് എം ഇട്ടത് കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഐ ആം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഐ അപ്പോസ്ട്രോഫ് കോമ ഇട്ടിട്ട് എം
ഷോർട്ട് ഫോമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട എട്ടാം ക്ലാസ് വരെക്കും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ബുക്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതറിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക പഠിക്കുക കൂടുതലൊന്നും ഇതിൽ പറയാനില്ല ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കാം അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസുകൾ കാണിച്ചു തരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ സെൻറ്റൻസുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ നോക്കൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ ആം ഐ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണോ ആം ഐ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണോ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണോ എന്ന് കണ്ടോ ആണോ ആണോ നമ്മൾ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കലാണത് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ നോക്കൂ അതിൻ്റെ തന്നെ അല്ലേ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആം ഐ നോട്ട് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കണ്ടോ ആം ഐ നോട്ട് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കി നോക്കൂ ആർ വി സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണോ ഞങ്ങൾ കണ്ടോ ആണോ ആണോ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണോ എന്ന് അവർ പറ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ആർ ഇൻറ്റ് വി സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ നോക്കി അടുത്ത് നോക്കൂ ആർ യു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നീ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണോ ആർ ഇൻറ്റ് യു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നീ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലേ കാരണം നോട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലേ അല്ലേ എന്നാണ് വരിക ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ ശേഷം നമ്മുടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പഠിപ്പിച്ചുതരാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കൊരു ഉപകാരമാവും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കും അവിടെ നോക്കൂ ഈസ് ഹി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആണോ കണ്ടോ ഹി ഇ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം യെസ് ഹി ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈസ് എന്നുള്ളത് ഓക്സിലറി വെർബാണ് കണ്ടില്ലേ എന്താണ് ഈസ് എന്നുള്ളത് ഓക്സിലറി വെർബാണ് ഈസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ കാര്യം ആ ഓക്സിലറി വെർബ് സാധാരണ എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് വരിക ഹി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അല്ലേ ഹി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് വരിക ഈസ് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഹി ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവനൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആണ് കണ്ടോ അവനൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരമാണത് അതിന് നേരെ നമ്മൾ ചോദ്യമാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഈസ് എന്നുള്ളത് എവിടെ എഴുതണം ഹീൻ്റെ അവിടെ ഹീൻ്റെ മുന്നിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഈസ് ഹി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഹി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കണ്ടോ ശ്രദ്ധ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ അവനൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആണോ അവനൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ആക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്സിലറി വെർബ് സബ്ജെക്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓക്സിലറി വെർബ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഓക്സിലറി വെർബ് സബ്ജെക്ടിൻ്റെ മുന്നേ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും അത് ചോദ്യമായിട്ട് മാറും ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് എന്തായിട്ട് മാറും അത് ചോദ്യമായിട്ട് മാറും ഇനി ഹി ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്താണ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുക ഞാൻ ബോ നമ്മുടെ ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എഴുതി തരാം കേട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യേ നോക്കൂ ഹി ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഹി ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സാധനം ഈസ് ഓക്സിലറി വെർബ് എന്നുള്ള സംഭവം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അടുത്തത് ഈ നോട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എന്ത് ഈസിൻ്റെ കൂടെ ഈ സിൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് നോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കണം മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സിൻറ്റ് ഹി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലേ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആണോ എന്ന് അതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി നോക്കി നോക്കൂ ഹി ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹി ഈ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാട്ടോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹി ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ
ആണോ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കട മറക്കരുത് അവൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആണോ അവൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആണോ നമ്മൾ നേരത്തെ അല്ലെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചേർത്താൽ മതി നോട്ട് ഈ സിൻഡ് അപ്പം ഈ സിൻഡ് ഹി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം എന്താ ചോദ്യം വരിക അവനൊരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലേ എന്നാണ് വരിക ഒക്കെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രീതി മീനിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ശരി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അതേ പഴയ ഇതിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അടുത്ത് നോക്കി നോക്കൂ ഈസ് ഷി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കണ്ട ഈസ് ഷി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ അവനൊരു അവളൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആണോ ഇവിടെ ഈസ് ഇൻറ്റ് ഷി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുക അവളൊരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലേ ഈസ് ഇറ്റ് എ നൈസ് ഡേ ഇത് നല്ലൊരു ദിവസം അല്ല ആണോ കണ്ടോ ആണോ ഈസ് ഇൻറ്റിറ്റി എ നൈസ് ഡേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് നല്ലൊരു ദിവസം അല്ലേ ആർ ദേ സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടോ ആർ ദേ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് അല്ല സോറി അവർ വിദ്യാർത്ഥികളാണോ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് അവർ വിദ്യാർത്ഥികളല്ലേ കണ്ടോ അവർ വിദ്യ അതെ കണ്ടോ ദേ വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക ആറ വരിക ഈസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് ആയതിനാൽ എന്ത് എന്ത് വന്നു ഈസ് വന്നു കണ്ടോ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറിലായ കാരണം ആറ് വന്നു ഐക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചേർക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഐൻ്റെ ഓക്സിജൻ വെറുപ്പ് എന്തായിരിക്കും ആം ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യലാണ് എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പത്തിലും ഒക്കെ ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കോൺവെർസേഷൻ അറിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എല്ലാ എട്ടാം ക്ലാസ്സിനും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിനും പത്താം ക്ലാസ്സിനും ഒക്കെ കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാവും സംഭാഷണം ചോദ്യത്തിൽ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി അത് എപ്പോഴും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം ഇതാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഈസും ആമും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ ഓക്സിജൻ ഉറപ്പുണ്ട് ഹാസ് ഉണ്ട് ഹാഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ വാസ് ഉണ്ട് വേറുണ്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം വാസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഷി വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഉദാഹരണം ഷി വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് അവൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം അവൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നോ അവൾ പഠിക്കുക ആയിരുന്നോ എന്നെങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കാം ആ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ വാസ് ഷി സ്റ്റഡിയിങ് വാസ് ഷി സ്റ്റഡിയിങ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ പഠിക്കുക യായിരുന്നോ ആയിരുന്നോ നാട്ടോ ആയിരുന്നോ ഇനി വാസിൻ്റ് ഷി സ്റ്റഡിയിങ് എന്നാണെങ്കിലോ അവൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ കണ്ടോ മാറ്റം കണ്ടോ അവൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ അവൾ പഠിക്കുക ആയിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഇന്നില്ലേ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ വന്നു ഇവിടെ ആയിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളൊരു വാക്കും വന്നു മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രെയിം ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റു എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഹാസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഹാവ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഹാഡ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഈ ഹാസും ഹാബിൻ്റെ തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഹാസും ഹാവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ഷി ഹാസ് എ കാർ സോറി ഷി ഹാസ് എ കാർ അവൾക്കൊരു കാറുണ്ട് അവൾക്ക് ഒരു കാർ ഉണ്ട് മനസ്സിലാവണ്ട ഷി ഹാസ് എ കാർ ഇതിന് നമ്മളെങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക വെച്ചാൽ ഹാസ് ഷി എ കാർ അല്ല ചോ ഹാസ് ഷി എ കാർ ഇത് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരിക പക്ഷേ ഇതല്ല അതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അത് തെറ്റാണ് എന്താണ് ഈ ഹാസും ഹാവും വരുമ്പത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്
കാർ കണ്ടോ ഇവിടെ ഹാസ ആയിക്കോട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല ഷി ഹാസ് എ കാർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഡസ് ഷി ഹാസ് എ കാർ ഷി ഹാസ് എ അല്ല ഹാസ് അല്ല വരിക ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വരിക ഹാവ് എന്ന് തന്നെ വരിക ഇവിടെ ഡസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഡസ് ഷി ഹാവ് എ കാർ ഡസ് ഷി ഹാസ് എ കാർ എന്ന് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല എന്താ ചോദിക്കുള്ളൂ ഡസ് ഷി ഹാവ് എ കാർ അവൾക്കൊരു കാറ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഹാസ് ഇവിടെ ഹാവ് ആണെങ്കിലോ മാറ്റമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഡസ് ഷി ഹാവ് എ കാർ ഡസ് ഷി ഹാവ് എ കാർ ഇത് തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം അവൾക്കൊരു കാറുണ്ടോ അവൾക്ക് ഒരു കാർ ഉണ്ടോ ഇത് ഈ ഹാസിൻ്റെ ഹാവിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ഒന്നിനും ഈ പ്രത്യേക ആമും ഈസും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഹാസും ഹാവും വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഷി ഹാസ് എ കാർ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലൂറിലാണെങ്കിലോ ഉദാഹരണം ദേ ഹാവ് എ കാർ അവർക്കൊരു കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാവ് ദ എ കാർ എന്നല്ല വരിക ഹാവ് ദ എ കാർ എന്നല്ല വരിക അത് തെറ്റാണ് പകരം എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കി നോക്കൂ ഡു ദേ ഹാവ് എ കാർ ഡു ദ ഹാവ് എ ആർ ഇവിടെ പിന്നെ ഹാവിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ദേ കണ്ട് ഹാവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ പ്രശ്നം വരെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഡു എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡസ് ഇവിടെ കൊടുത്തോ കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർക്കണം ആ ഒരു ആ ഒരു നിയമമാണ് ഇവിടെ പാലിച്ചത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ നിയമം ഇല്ലാത്ത കാലത്താലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡു ദേ ഹാവ് എ കാർ അവർക്ക് ഒരു കാർ ഉണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് എ പെൻ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ ഡു യു ഹാവ് എ പെൻ നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരു പേന ഉണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് എ പെൻ നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരു പേനയുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഡു എന്നാണ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കൺഫ്യൂഷനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ സെൻറ്റൻസുകളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു അല്ലേ ഡസ് ഷി ഹാവ് എ കാർ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഷീ ഹാസ് എ കാർ അവളടുത്തൊരു കാറുണ്ട് കാർ കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഡു ദേ ഹാവ് എ കാർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദേ ഹാവ് എ കാർ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ ഉത്തരം കൂടിയും അതിൻ്റെ പഠിക്കുക ചോദ്യം മാത്രം പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വിധം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതുമാത്രമല്ല ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനും കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതും കൂടിയും കൂട്ടിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക പഠി നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇടണം ചോദിക്കണം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇന്ന് ഇന്നലെ ഇന്നും ഇന്നലെ ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പല ആൾക്കാരും അത് കഴിഞ്ഞു ഇതിലൊന്നും ആക്ടിവിറ്റീസ് തരാനുള്ളതില്ല ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി കിടക്കുന്നത് മറ്റന്നാളാണ് അത് പരീക്ഷയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ജനറൽ ടിപ്സ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ അനിയന്മാരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരും അതൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയം പരമാവധി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തീരും അരമണിക്കൂർ സമയം നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വൃത്തിയിൽ ഒരു ശല്യമില്ലാത്ത റൂമിൽ വന്നിട്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ വേറെ
എന്താ പറയുക എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ബുക്സിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് റിവൈസ് ഏത് കുട്ടിയുടെയും വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി നിങ്ങൾക്കറിയുണ്ടാവും എൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരത്തെയോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലേ അവർ അവർക്ക് എടുക്കുന്ന അതേ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതേ സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതേ സ്കൂളിലും അതേ ക്ലാസ്സിലുമാണ് നിങ്ങളുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും അവൾക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനുക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് മാർക്ക് കുറവ് അത് അതെന്താ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല നമ്മൾക്ക് മടിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മടിയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റിവെക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു വിധമൊക്കെ പല പരീക്ഷകളും റദ്ദാക്കി അല്ലേ കുറച്ച് പരീക്ഷകളൊക്കെ ഇനി എഴുതാണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ എന്തായാലും എന്നെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇനി ഇനി വരുന്നത് ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ ഇനി തുടങ്ങുക ജൂൺ ജൂലൈ അല്ലെങ്കിൽ ജൂണ് ആ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂ അതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴും സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അനിശ്ചി അനിശ്ചിതാവസ്ഥയാണ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റ് അതായത് പഠിക്കേണ്ട സമയം വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ കുറ്റം പറയുക ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ സ്കൂളിലത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ സ്പീഡിലൊക്കെ പോകും കാരണം അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടല്ലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏ പിന്നെ സമയം കുറവാണില്ലേ സാധാരണ ശരിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ മെയ്യിലൊക്കെ തുടങ്ങും പല സ്കൂളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജൂണിൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് സംശയമാണ് അതൊക്കെ നമുക്കിത് കണ്ടറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക കാരണം ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് സിലബസ്സാണ് ഒരുപാട് കുറേ സിലബസ്സാണ് ഏതിലുള്ളത് പത്തിലും ഒമ്പതിലും എട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് അത് ശരിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് സമയബന്ധിതമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്കൂളിലത്തെ ടീച്ചേഴ്സും ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടേ പറ്റൂ നിങ്ങളെ ഭാവി തന്നെയാണ് അവതാളത്തിലായി പോകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്തു വരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചു വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഫോ ഏത് സ്കൂളത്തായിക്കോട്ടെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സായിക്കോട്ടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ പിന്നിലേക്കാവും കാരണം ഇനി സമയങ്ങളില്ല വളരെ ചുരുക്ക സമയം മാത്രമേ ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ കാരണം സ്കൂൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്ക സമയം ഇതാ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ അക്കാഡമിക് കെയർ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം കാരണം ഇനി പ്രളയം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എല്ലാതും ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ശരി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പോലെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അവരത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ പഠന രീതികൾ നമ്മൾ മാറ്റിയേ പറ്റൂ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പോലെ ഒരിക്കലും ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ സമീപിക്കരുത് ഒന്നും കൂടിയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് മറ്റൊരു എടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി പത്താം ക്ലാസ്സുകാർ കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠി പഠിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് നല്ല വർക്കാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു